O Canadá iniciou na segunda-feira, 14 de dezembro, a vacinação contra a Covid-19. Ao contrário do governo brasileiro ou do país norte-americano, vem preparando-se há meses para iniciar a campanha de imunização contra o novo coronavírus. Além do aspecto sanitário, a vacina representou a vitória para a coalizão do premier canadense Justin Trudeau, que se viu abalada após a revelação do escândalo da WeCharit, que o acusam de tráfico de influência para favorecer a empresa que tem fortes vínculos com a família de Justin. Em 27 de janeiro de 2020, um homem que acabara de voltar de Wuhan para Toronto testou positivo para o novo coronavírus e foi o primeiro caso de covid-19 que deu início à epidemia no país norte-americano. De janeiro até dezembro, o Canadá já registrou mais de 475 mil casos e 13.500 mortes pela covid-19. A pandemia é um fator crucial para o governo de Trudeau, pois ela fortaleceu novamente o primeiro-ministro. Justin deu atenção à nova doença desde o princípio. Por exemplo, em 15 de janeiro, antes de ser registrado qualquer caso no país ou no ocidente, ele instalou o Centro de Operações de Emergência para monitorar o surto e dar atenção aos viajantes que vinham da região da China Central. Após os primeiros casos, o governo já iniciou um programa para testar, rastrear e garantir acesso rápido ao atendimento médico. Em 18 de março, o governo federal do Canadá intensificou ainda mais a estratégia de testagem. Para se ter uma ideia, até este momento, o país já realizou mais de 16 milhões e meio de testes de covid-19. A condução da pandemia no Canadá é elogiada mundo afora, haja vista que com 37 milhões de habitantes, o país já registrou até o momento 13.659 óbitos. O estado brasileiro do Rio de Janeiro, por exemplo, tem uma população de 17 milhões de habitantes, ou seja, muito menor que a canadense, mas já registrou mais de 23.800 mortes. Além disso, Justin Trudeau apresentou um amplo programa de ajuda governamental como pagamento de auxílio de R$ 1.500 por criança de famílias afetadas, pagamento de 75% do salário de funcionários durante o isolamento, a extensão do prazo de pagamento de dívidas universitárias e de impostos federais, e o principal foi o benefício de resposta emergencial do Canadá, que é um auxílio de R$ 10 mil reais por até 4 meses para quem perdeu o emprego, estava cuidando dos filhos em casa, estava infectado ou cuidando de alguém com Covid-19. Agora vamos fazer um retrospecto da política canadense para entendermos como Justin Trudeau se tornou o 23 terceiro primeiro-ministro do Canadá e chegou nessa paradoxal posição. O cientista político David Mascrop diz que Este país é governado por um círculo bastante pequeno da elite. Esse é o problema estrutural, que o Canadá acaba sendo um pequeno país governado por um pequeno grupo de pessoas. E isso se corrobora na figura dos Trudeaus, porque Justin Pierre James Trudeau é filho de Pierre Trudeau, ex-primeiro ministro do Canadá. Some-se a isso o fato da linhagem Trudeau já ser uma família política canadense originária do período colonial francês na região do atual Quebec. Eles têm até esse brasão oficial. Com tal panorama familiar já ligado à política, Justin Trudeau é alçado como líder do Partido Liberal em 2013. Dois anos depois, em 2015, aos 43 anos, conseguiu dar aos liberais uma vitória expressiva e virou premier, ao conseguir a maioria no parlamento com a campanha sob o lema de Mudança Real. Já em 2017, teve sua primeira preocupação após férias de Natal de Agatha Khan, nas Bahamas, que incluiu passeios gratuitos em um helicóptero particular e o seu primeiro processo no Conselho de Ética Parlamentar, cujo resultado foi a consideração de que houve infrações por parte do líder governista. Mas em 2019, ano das novas eleições federais, ele entrou em uma maré de azar que foi corroendo a popularidade do vigoroso premier. Primeiramente, durante a desastrosa viagem à Índia, a família ministerial chamou a atenção com luxuosas roupas tradicionais indianas pagas com dinheiro público. Em seguida veio o caso SNC Levin, com um escândalo ético relacionado às tentativas de pressionar uma ex-procuradora geral a fazer um acordo para uma empresa que enfrentava um julgamento de corrupção, o que manchou ainda mais o nome Trudeau. Ele ainda expulsou a mesma procuradora, Judith Wilson Rabel, do Partido Liberal. 
Depois houve o escândalo do blackface, feito pelo político durante festas na juventude, mas que vieram à tona com alcunha racista e o fez se desculpar. Tudo isso resultou em que ele perdesse a maioria absoluta no parlamento naquela eleição. Porém, ele formou uma coalizão informal com o Partido Nacional Democrata e conseguiu se manter no cargo. Todavia, o universo não voltou a sorrir para o Partido Liberal. Durante o primeiro semestre deste ano, explodiu um novo escândalo, o escândalo da WeCharity, sobre o desvio de conduta do clã Turudo. Tudo começou quando ele anunciou em junho que havia aproveitado a WeCharity Canada, uma empresa dedicada às ações de filantropia e caridade, para executar um novo programa de auxílio para estudantes atingidos pela crise econômica, sanitária e educacional causada pela pandemia. A polêmica veio pela decisão do governo de escolher a empresa para administrar o programa e afirma receber cerca de 220 milhões de reais dos cofres públicos. Dias depois, a imprensa canadiana reportou que a mãe e o irmão de Justin já haviam recebido mais de 1 milhão de reais por palestras e eventos na mesma empresa. Ademais, ele mesmo e sua esposa, Sophie Gregorier Trudeau, já participaram de atividades da empresa e foram remunerados por isso. Sophie, inclusive, apresentava um podcast sobre bem-estar para a entidade. Mesmo com o aparecimento das fortes ligações entre a Witch Charity e sua família, Justin só se desvencilhou dos contratos tempos depois. Esses fatos abalaram ainda mais a popularidade do chefe de governo do país, cujas consequências já estão sendo sentidas após Trudeau responder pela terceira vez num processo no Conselho de Ética da Casa dos Comuns. E o futuro político de Justin Trudeau? Bom, o futuro do liberal progressista, apesar dos pesares, segue sendo de líder do partido e do país. Após o escândalo da WeCharity, Trudeau sobreviveu politicamente no comando da nação sobre o argumento da necessidade de estabilidade política e do risco de realizar eleições durante a pandemia. Todavia, os agentes políticos não estão esperando o fim da Covid-19 para realizarem novas eleições. Isso acontece porque o Canadá é uma monarquia parlamentarista, e como o primeiro-ministro diurno não tem uma maioria no parlamento, ele é mais frágil e depende do apoio de outras agremiações para governar. Por consequente, se ele aprovar uma convocação de novas eleições ou sofrer uma moção de desconfiança, são convocadas novas eleições. E é exatamente isso que o governo liberal quer. Por incrível que pareça, os governistas já se preparam para eleições, contando com o fator pandemia para influenciar os cidadãos a manterem o atual governo. Essa tese é amparada por pesquisas que apontam que Trudeau conseguiria manter-se no cargo. Outro sim, as recentes eleições provinciais em Saskatchewan, na Colômbia Britânica e New Brunswick renovaram os comandos dos governos incumbentes. E após a crise do vírus SARS-CoV-2 no Canadá, a popularidade do governo de Trudeau saltou de cerca de 30% para mais de 55% em maio no auge da pandemia no país e se mantém nesses níveis. Outro fator que joga a favor do canadense é que recentemente o partido de oposição, os conservadores, elegeram a nova líder partidária, Erin Othello, que ainda não teve tempo de se estabelecer como oposição viável ao governo. Além disso, na semana passada, Trudeau apresentou um ambicioso plano de combate às mudanças climáticas. Essa medida é uma das principais promessas de Justin na eleição do ano passado, que conta com um amplo apoio popular na nação, que pode ver um governo conservador como uma ameaça ao plano. E aí, gostou? Curta, comente, compartilhe e inscreva-se. Queremos saber qual é a sua opinião. Será que Trudeau consegue uma reeleição em uma possível eleição em 2021?